ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ജോലി ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും പല ആളുകൾക്കും മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മറന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ജോബ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളും ന്യൂസുകളൊക്കെ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിളാക്കി മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ജോലി ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം ഏതാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ മുംബൈ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു കസ്റ്റമർ ഏജൻറ് ഹാൻഡിമാൻ തസ്തികകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഒഴിവുകളുമായി വന്ന ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് മിനിമം യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സി പിന്നെ ഡിഗ്രി അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് മുംബൈ എയർപോർട്ടിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുന്നൂറാണ് ഇതിലേക്കിരുന്ന സാലറി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ പതിനാല് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പോകാൻ നിൽക്കുക പിന്നെ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് വിവിധ ഡിസിപ്ലിനുകളായിട്ട് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വേക്കൻസികളാണ് മൊത്തം വന്നിരുന്നത് ഡിഗ്രിയാണ് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏറ്റ് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അൻപത്തി ഒമ്പതിനായിരമാണ് മന്ത്ലി സാലറി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അവസാന തീയതി ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എസ് എസ് സിയുടെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ജെ ഇ തസ്തികയിലേക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയുള്ള യുവതി യുവാക്കൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നത് മുപ്പത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് മുപ്പതിനായിരം പ്ലസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നൂറ് രൂപയാണ് എസ് എസ് സിയുടെ വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വരുന്ന അവസാന തീയതി ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ് ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എസ് എസ് സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് സൗതേൺ റെയിൽവേയിൽ എക്സ് സർവീസ്മാൻ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ട്രാക്കർ ഹെൽപ്പർ ആൻഡ് അതർ തസ്തികയിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡി
പതിനെട്ടായിരം മുതൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒരുന്നൂറ് വരെയാണ് സാലറി ലഭിക്കുന്നത് ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് ഓഫ്ലൈൻ മുഖാന്തരമാണ് ഇത് തപാൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും അതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കേരള റീജിയനിൽ ജി ഡി എസ് സ്ഥിതിയിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഒഴിവുകളുമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നു അതിന് വന്നിരുന്ന നാല് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായിരുന്നു ആദ്യം വന്നിരുന്നത് പിന്നെ ഏഴ് ഒമ്പതാക്കി ഇപ്പോൾ പതിനാറ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ് എൽ സി ആണ് എസ് എൽ സി ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്ലസ് നിങ്ങളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് ഏതെങ്കിലും പഠിച്ച അറുപത് ദിവസത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് പഠിച്ചിരുന്നാലും മതി ഇപ്പം ഇനി പ്ലസ് ടുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയിലോ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല പതിനെട്ടിൽ നാൽപ്പതാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് അത് എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയും ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും സാലറി വരുന്നത് പതിനായിരം പ്ലസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് പതിനായിരം ടു പന്ത്രണ്ടായിരം രണ്ട് സ്ലാബുകളായിട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നൂറ് രൂപയാണ് വിമൺ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യൂ ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല ജസ്റ്റ് അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പതിനാറ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാന തീയതി ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എപ്പി പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇന്ന് സ്ലാഷ് ജി ഡി എസ് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ സൈറ്റ് ഹാങ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പത്ത് വേക്കൻസികളുമായി ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ലൈസൻസ് പ്ലസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മുപ്പത് വയസ്സാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് പതിനേഴ് മുന്നൂറാണ് സാലറി ലഭിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പതിനാറ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അവസാന തീയതി തപാൽ മുഖാന്തരമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ ആർ സി സി തിരുവനന്തപുരം വിവിധ തസ്തികളിലായിട്ട് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എസ് എസ് എൽ സി ഡിഗ്രി പ്ലസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തസ്തികളായിരുന്നു മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ് പന്ത്രണ്ടായിരം മുതൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വരെയാണ് സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പതിനേഴ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അത് അപേക്ഷാ ഫോം മുഖാന്തരം അപേക്ഷ നിങ്ങൾ എഴുതിയ മുഖാന്തരമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി തസ്തികയിലേക്ക് ഒമ്പത് വേക്കൻസികളുമായി ഒരു വിജ്ഞാപനം വന്നിരുന്നു ബി ഇ ബി ടെക്ക് എം ബി എ ഡിപ്ലോമ സി എ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരിക്കും പതിനെട്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പിന്നെ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിഫൻസിന് കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബി ആർ ഒ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ ഇന്ത്യ ടൈപ്പിസ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർ സ്റ്റോർസ് റേഡിയോ മെക്കാനിക്കൽ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വെൽഡർ മൾട്ടി സ്കിൽഡ് വർക്ക് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു പതിനെട്ട് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് വരെയാണ് സാലറി വരുന്നത് വിവിധ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അൻപത് രൂപയാണ് പതിനെട്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് ഓഫ്ലൈൻ മുഖാന്തരമാണ് ഇത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ബീഹാർ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എസ് ഐ തസ്തികയിലേക്കും അതുപോലെ സർജൻറ്റ്